欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：杨子工作室又被骂了，粉丝指责工作室不用心，给杨子的妆造太难看。杨子工作室又双若卓被骂了，这回是怎么回事呢？原来是粉丝们对杨子近期的妆造不满意。纷纷指责工作室不用心。要知道，杨子可是娱乐圈里的颜值担当啊，怎么能让她的美貌蒙尘呢？一十月一十五日，杨子出席某品牌活动，本该是星光熠熠的场合，却因为一个雷人造型引发热议。杨子身穿一袭白色礼服，本该惊艳全场，可惜这份美感被灾难级的妆容毁得一干二净。浓重的粉底遮住了她原本白皙的肌肤，显得脸色暗沉。夸张的眼妆更是让人不忍直视，仿佛是从恐怖片现场走出来的。粉丝们心疼的直呼：“这是谁给我家子子画的妆啊？”双引号，工作室是不是对杨子有什么意见？双引号，难道是故意的吗？双引号，一时间网上骂声一片。杨子妆造灾难的话题迅速登上热搜，有人甚至调侃说：“这妆容怕不是跟阎王爷借的 V R R 吧？”双引号。当然，也有理智粉丝出来打圆场，可能是灯光问题吧。双引号。也许是现场太热，妆容融化了。双引号。但这些解释显然无法平息众怒。更多的网友开始质疑杨子工作室的专业水平。一个顶级流量的工作室，连基本的妆造都搞不定。双引号，这哪是不用心，简直是不用脑子。双引号，有细心的粉丝还发现，这并非杨子第一次遭遇妆造危机。去年春晚，杨子的造型就曾引发争议。当时他那一头爆炸头可是让不少观众吓了一跳。难道历史总是在重复上演？面对铺天盖地的质疑，杨子工作室选择了沉默，这更加剧了粉丝们的不满。有人怒斥：“连个道歉声明都不会发！”双引号，是不是觉得粉丝好欺负？双引号。然而，事情并没有就此结束。一十七日。一位自称是杨子造型师的网友在社交平台上发声，他表示：“妆造不是一个人的事，需要多方配合。”双引号，有时候我们也很无奈。双引号，这番话无疑是火上浇油，粉丝们更加愤怒了。这是在甩锅吗？双引号，连个负责任的态度都没有。双引号，与此同时。一些业内人士也开始发声。著名造型师小 P 老师在微博上表示：“明星的妆造不仅仅是化妆师的责任，更需要团队的协作。”双引号。从服装、发型到妆容，每一个环节都至关重要。双引号。如果团队不够专业，再好的底子也会被糟蹋。双引号。这番话引发了更多讨论。有人说，看来问题出在工作室的整体水平上啊！双引号，杨子该换团队了吧？双引号，还有人开始担心这件事会影响杨子的事业发展。毕竟，在娱乐圈，形象就是生命。一个不恰当的造型，可能会让明星错失重要机会。想想看，如果杨子因为这样的妆容失去了代言机会，那该有多可惜！更有甚者，开始怀疑杨子是否还适合娱乐圈。现在的竞争这么激烈，连基本的妆造都搞不定，还怎么混？双引号。面对这样的质疑，杨子的铁杆粉丝们坐不住了，他们开始在各大平台为偶像发声。杨子的演技有目共睹，不能因为一次妆造失误就否定他的全部。双引号。我们相信杨子会吸取教训，变得更好。双引号，这场风波也引发了对娱乐圈整体环境的思考。
。有评论家指出，明星的形象塑造不应该过分依赖妆容。双引号，真正的实力和魅力是来自内心的。双引号，希望大家能够用更包容的眼光看待艺人，而不是苛责于一时一事。双引号。这番话得到了不少人的认同，毕竟谁还没有个失误的时候呢？随着时间的推移，这场风波似乎有了平息的迹象，但他留下的思考却值得我们深思。在这个颜值即正义的时代，我们是不是对明星的要求太过苛刻了？一个不恰当的妆容就能引发如此大的争议，这是不是说明我们的审美标准出了问题？或许。我们应该学会用更宽容的心态看待这个世界，无论是明星还是普通人，都有犯错的权利。重要的是，我们能否从错误中吸取教训，不断进步。对于杨子来说，这次风波或许是一个转机。他提醒他需要更加重视自己的形象管理，同时也给了他一个重新审视团队的机会。相信经过这次事件。杨子会变得更加成熟、更加专业，而对于我们普通人来说，这次事件也给了我们一些启示，那就是不要轻易被表象迷惑。真正的美来自内心，无论是生活还是工作，我们都应该追求内外兼修。只有这样，才能在这个纷繁复杂的世界中找到属于自己的一片天地。最后。让我们期待杨子的下一次亮相吧，相信他一定会带给我们惊喜。毕竟他可是那个曾经凭借《家有儿女》走红的小雪啊，那个曾经用演技征服观众的香菱啊，那个曾经在《余生请多指教》中演绎精彩爱情的顾清寒啊，我们有理由相信，这次的风波只是他演艺生涯中的一个小插曲。未来的杨子。一定会更加出彩，更加耀眼。